आदर दर्शक बिन नमस्कार एसजीडी स्टूडियो में यार ले हार्दिक स्वागत करता चु मौई इंद्र लोकशम गतस अक्टूबर 26 तारीख का दिन एनफायर हांगकांग में संपन्न हुई शक्य कुछ तेजी सिलसिला में नेपाल वर्डा आउन वाई का नागरी न्यूज़ दैनिक का सीनियर रिपोर्टर दीपेंद्र लामा जी पनी आउन वाई कुछ यो � पत्रकारिता को क्षेत्र में कई छोटे जानकारी रचर्चा करने को निम्ति मिली वहाँ लाई एसडीडी स्टूडियो में निमंत्रण करेंगे कुछ आउनुस दर्शक बीन वहाँ लाई कार्यक्रम में स्वागत करो दीपेंद्र जी तब वहाँ लाई कार्यक्रम में स्वागत है नमस्ते अन्य कौस्तुभ नहीं चाहा नहीं तो मैं संचार सुना रहा हूँ तब वह न्यूज कलेक्शन करने का काम पनी था तीस बाइक अब विभिन्न साथियों रोहिया उन्होंने सांग को मार वहाँ रोले से अब देरे पहले देखी नहीं हमको मार आयो को बेला से हमें खबर गवर्नमेंट बने रहा वन बार करियो तीस कंगन का ये तो साथियों से ना इन्फा आयो वर में उन्हें कलाकार वो सब पे फिरी सके रिपोर्टर साथियों वहाँ आपके बारे में आपके कई रिपोर्टिंग करना सकें सके बनने मेरो ये वाला मेरो यो जाना चाहो अब ये लोग क्यों चाहो अली यो जून तब मैं आए देखी आइली समय को लगभग चार पांच दिन को बस इन में कस्टो किसी को माहौल पाउंड बन नेपाली समुदाय में नेपाली समुदाय तो आप अपनो ये वाला कम्युनिटी आप अपनो ये वाला स आप आपने वो जमात पर जाया था अरे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम को लागी तो ही सक्रिय नहीं रही था ना यो महिले यानी रहता है ना जो ना चाहे जो यो इन्फाइवर क्वेश्चन दरवाजे में लिया रहा तब यहाँ उन्होंने कुछ आया ना तेज मालिक पश्चिम वाला तब एको पत्रकारी तब देखी बाबू शुरू जितने जितने बार आयो अंकों में ये वाला एवरेस्ट दहिने को बनने पड़ते क्या निश्चित हो तेज पर शुरू बाबू तो तोरा एकदम ही मेरो सही प्रोफेशनल रूप में काम करने थाले को सही नया सड़क बनने पत्र का ये काम होने वाला निश्चित हो दहिने पत्र का तेज में तो 1999 देखी नहीं म पंद्रह वर्ष आप हो गया बनूंगा वो पंद्रह वर्ष पंद्रह वर्ष से देखी तो अपन यो पत्रकारी तक चित्रमा उन्होंने जा लो अब हम यो इन्फा एवर्ड में जाऊं जो नी इन्फा एवर्ड को कार्यक्रम जिस्ती संपन्न वही शरीर जा तो ये तेज लाइट तो अपन लिखा सुरी है ना आज यो फिल्म अवार्ड कार्यक्रम में योडा � इसमें अब आए जो ये वाला है ना बस तो ये वाला के लिए नेपाल क्लब आऊँगा आए जो थियो वहीं अब काठमांडू को सही इंटरनेशनल नेपाल फिल्म एक डेगी इन्फा है ना आए जो थियो वहाँ तो दूसरा ना दूसरा एक संस्था मिले रहा ये जो कार्यक्रम बहुत इसमें सही ना विशेष करी वाला ना सत्तरी साल में एक � कौन हो चल में सफल थारिया का फिल्म लाई सम्मान करने कार्य कम चाहिए इस इस वाली भाग को ये उस अब दर्शक को पुष्टि बनी एकदम ही उस साल जानक नहीं थी वो जो नाल में भाग को थी वाल में चाहिए मालिक बुझ जाएगी थी दर्शक जो है दर्शक को पुष्टि एकदम ही आमलो जो चल चित्र जो बीसी करे नेपाली चल चित्र को कुरारु मत्र यहाँ आ गया था तो आइली यो आदिवासी जनजाति को सवाल में अपनी जो निकाय मॉल और यहाँ कोंग मत आती हो गया था ना तीस में जिन्हें आइली नवोड़ा बीड़ा में अपनी सम्मान करने का एक क्रम बहाव तीस संबंधी यहाँ को दारण की सही तो गाने पर निकाम थे कि ना वो ने नेपाली भाषा मत रह अथवा चाहिए बीमारी समुदाय का भाषा मैं अपनी नेपाल में तो पूरी फिल्म बना था लेको सर तो जो एकदम ही बनना अपनी एकदम आवश्यक सर तारा के सवाल इतने तो भाषा में बने का फिल्म और जनजाति का मतलब संस्कृति रा रा मुद्दा में बने का फिल्म और 
लाई चाहिँ सर्वाइभ गर्न सजिलो छैन हैन अ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यदि त्यो त्यस्ता फिल्महरुको प्रमोशन राम्रोसँग भयो भने अ फिल्म मेकरहरुलाई एकदमै के सजिलो हुन्थ्यो र उहाँहरुले कन्टिन्यु फिल्म मेकिङमा आफुलाई समर्पित गर्न सक्नु हुन्छ त्यस कारणले गर्दा खेरि इन्फ्रामा जुन नौवटा भाषामा बनेका विभिन्न नौवटा भाषामा बनेका पहिलो फिल्महरुलाई चाहिँ सम्मान गरियो अथवा एक किसिमको सम्बोधन गरियो भनौँ न त्यो चाहिँ सराहनीय नै मान्छे म तर यो आदिवासीको कुरा गरिरहँदा कतिपय हाम्रै समुदायका साथीहरुले पनि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् यो चलचित्र हो चलचित्रमा यो आदिवासीको कुराहरु मिसिनु हुँदैन भन्ने कुराहरु पनि गैंगैंगैंगै सुनियो त्यो बास त्यो बारेमा के छ भने त्यो चाहिँ उहाँहरुले अलिकति यो फिल्मको चाहिँ उद्देश्य बुझ्नु भएन हैन फिल्म भनेको आफ्नो कथा आफ्नो व्यथा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो जनजाति समुदायमा बनेका फिल्महरुमा जनजातिका कथाहरु व्यथाहरु जनजातिका मुद्दाहरु अभिव्यक्त गरेका हुन्छन् हैन निर्देशकले कलाकारले र अब जनजातिसँग आदिवासीसँग यो बाहिरी समुदाय समक्ष देखाउनु पर्ने बोल्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ धेरै छन् हैन र त्यसको लागि चाहिँ एउटा अहिलेको जमानामा एउटा फिल्म पनि एउटा मिडिया हो त्यसैले गर्दा फिल्म एकदमै प्रभावकारी माध्यम हो आफ्नो कुरा भन्नको लागि त्यस कारणले त्यो कुरा हैन आफ्नो मनको कुन्थाहरु व्यक्त गर्नको लागि जस्तै त्यो चलचित्रको माध्यमबाट पनि एउटा समाजमा एउटा क्रान्ति गर्न सकिन्छ अथवा समाजको विकासमा चाहिँ योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो हैन यस्तो कस्तो भने एउटा एउटा समाजको निर्माण एउटा कस्तो भने एउटा भौतिक पक्ष भयो के रे भौतिक पक्ष एउटा भयो अर्को चाहिँ यो सामाजिक पक्ष हुन्छ नि हैन जस्तै समाज समाजको पनि एउटा आर्किटेक्ट हैन हुन्छ समाजको पनि एउटा आर्किटेक्चर हुन्छ हैन त्यस कारण चाहिँ समाजलाई कुन स्वरूपमा ढाल्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ कला संस्कृति यो के रे साहित्य एकजना फिल्म मेकरले चाहिँ सोसियल आर्किटेक्टको भूमिका निर्वाह गरेको छ समाजलाई कस्तो खालको स्वरूप दिने अथवा चाहिँ मान्छेहरुको मनोविज्ञान हैन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरु र मान्छेलाई एक किसिमको शिक्षित बनाउने र एकदमै चेतनशील बनाउने त्यो जिम्मेवारी फिल्म मेकरले निर्वाह गरेको हुन्छ यस्तो खालको अवार्ड कार्यक्रमहरुमा निजी स्तरबाट हुने अवार्ड कार्यक्रमहरुमा कुनै पनि नेपाली फिल्मका अवार्ड कार्यक्रममा चाहिँ जनजाति फिल्मको लागि चाहिँ सम्बोधन गरिँदैन थियो गरिँदैन थियो त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो सम्बोधन गरिएको छ तर यति नै मात्र पनि प्रशस्त होइन प्रशस्त होइन भन्ने भनाइ छ हैन अब अनि यो अहिले तपाईको यो चलचित्र कर्मीहरुले यहाँ निर जति पनि यो अवार्ड पाउनु भएको छ अनु उहाँहरुले पाउनु भएको छ तर त्यसमा पनि यो जनजातिहरुको चाहिँ हिजोस्ती सम्मान गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति तालमेल मिलेन भन्ने कुराहरु पनि आएको थियो हैन त्यसमा चाहिँ अब यहाँ तपाई चाहिँ यही विषयलाई नै फोकस गरेर नेपालबाट आउनु भएको छ हैन अब यसलाई चाहिँ तपाईको लेखन शैलीबाट कस्तो तरिकाले चाहिँ तपाई प्रस्तुत गर्दिनु हुन्छ त यस्तो छ यसमा म म एउटा रिपोर्टर हैन रिपोर्टरले चाहिँ एउटा कार्यक्रम भयो त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँ आफ्नो छ नै छ कान्तिपुरहरुको पनि आफ्नो नि कान्तिपुरको कान्तिपुरको यहाँको लोकल रिपोर्टर आउनु भएको थियो अब सबैले एउटा कार्यक्रमको औपचारिक फर्मल न्यूज लेख्ने एउटा छै छ त्यस बाहेक धेरै कुराहरु बुझ्नु अवसर पाइन्छ यस्तो बेलामा यस्तो जमघटको बेलामा आयोजकलाई पनि बुझ्नु पाइन्छ त्यसपछि सहभागी कलाकारहरुलाई पनि बुझ्न पाइन्छ र हङकङ वासीहरुलाई पनि बुझ्न पाइन्छ यो कुराहरुले पछि मेरो पछि मैले अरू के कुनै कुराहरु लेख्दाखेरि अथवा यही अवार्डको विषयमा लेख्दाखेरि त्यो कुरा त्यो बुझाइले चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउँछ पुर्याउँछ अब म अब यो यो अवार्डको बारेमा चाहिँ एकदमै समीक्षा क्रिटिकल्ली समीक्षा गर्छु भन्ने चाहिँ म अहिले त्यो पक्षमा चाहिँ छैन किनभने यहाँ चाहिँ त्यो एकदमै अहिले तपाईको तातातो एक प्रकारले अनौपचारिक रूपमा बहस भइराखेको छ अनौपचारिक रूपमा बहस पनि भइराखेको छ र त्यो मलाई चाहिँ अहिले केही हदसम्म चाहिँ त्यो अब भनौँ न इस्यु वाइज इस्युको कुराहरू छ होइन अब आदिवासी जनजातिको इस्युलाई चाहिँ 
नेगेट करने भाई खाले कुछ नेगेट गयो अथवा कसले कसले करना चाहिए भाई खाले कुछ में मेरे आग रह अब तब आदिवासी जनजाति भनऊ व्यक्तित्व भर मानी रही नागरिक न्यूज में काम कर रिपोर्टिंग दिखा खेल तो सेंसर होते सेंसर होता खेल संपादन हो संपादन होता खेल तो जो महत्वपूर्ण कुछ काटिंद संपादन हो तस्त पत्रि आपको रिपोर्टर ने लिखे कुछ संपादक रिपोर्टर का कुछ में धे आउना उठाने काम हो तब सीनियर रिपोर्टर हाई सीनियर रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग दिखा खेल आदिवासी जनजाति को सवाल लिपोर्टिंग दिखा खेल कति को संबोधन कर जो यहाँ कोई कोई साथी लेखे पढ़ा नछापीद अवस्था तस्त अवस्था में तब तो पढ़ा छेन हो बैड एक्सपीरियंस छेन है भन न एकदम कुछ इश्यूला मिनीमाइज कर बाइकट कर अनुभव भोग तब को विशेषकर यह कला साहित्य क्षेत्र में भन्न भैन हजार कला साहित्य क्षेत्र आदिवासी जनजाति का ती जो आवाज बुलंद कर सकता सकता जो अब साहित्य में साहित्य में आदिवासी आवाज पैला भाग अ राजन मुकालुंग को दमिनी वीर भृति ने मदन पुरस्कार पा है अस्त अब कविता में एकदम अब लिंबू तामांग कवि एकदम आदिवासी कवि आदिवासी कवि एकदम प्रभावकारी देखा उन् प्रभावकारी देख रही लेखन जो उ साहित्य प्रकाशन करो प्रकाशन नगर्ने अथवा प्राथमिकता नदिने खाले होगा कस कस तर सब सब में तब के मुख्य मुख्य पत्रिका हेन शैली है पलटा कांतिपुर नागरिक हे अथवा अरुण पत्रिका हेन आठ दस वा पत्रिका निश्चित दैनिक पत्रिका तेस में अब तेस में सब में एक ही खाले सब छाइन कस में अलग कस अलग जो आग्रह पूर्व आग्रह राख् सो कस पत्रि को मालिक है अथवा पत्रि को संपादक उन्नीको इंट्रेस्ट हो कहो बाहर ओपन ही देखने कुछ होने कि तब तो पाठक ने ना बुझ हस्त आदरण दर्शक जी अम नागरिक दैनिक न्यूज का सीनियर रिपोर्टर दीपेन्द्र लामासंग को वार्तालाप अम यहीं अंत करना चाहूँ हस्त आज को कार्यक्रम हमी सब बिता दिन नमस्कार